सब्सक्राइब टू युवा प्लस प्रेस द बेल आइकॉन वॉच वीडियो एंड हिट द लाइक बटन हेलो स्टूडेंट वेलकम टू युवा प्लस आज तुम्हारे बांगला पेडागजी हमें प्रशांत नेमो एक जो शिक्षक एवं बहु प्रतिजोगितमूलक परीक्षार पंथे लेखक तुम्हारा जरा प्राइमरि टेट आपार प्राइमरि टेट एवं सेंट्रल टेटर जो प्रस्तुति निच तर पेडागजी अंशटी खूब ही गुरुत्वपूर्ण तुम्हारा पुरो क्लस देख और हाँ अवश्य लाइक कर बंधु शेयर करते भूलना तुम्हारा जरा আমার ছাত্র ছাত্রী তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের বন্ধুদের কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া তোমরা আমাকে লাইক দাও আমি তোমাদের প্রচুর প্রচুর ক্লাসের ভিডিও দেব এসো আমরা প্রথমে দেখে নিই পেডাগজি কি পেডাগজি শব্দটি পেডাগগ থেকে এসেছে এই পেডাগগ শব্দের অর্থ টিচার বা শিক্ষক আর পেডাগজি শব্দটির অর্থ হল शिक्षण प्रणाली अर्थात एक जो शिक्षक कम भाव छात्र छात्री के पढ़ें सेटाई हलो पेडागजी ये पेडागजी थे आज के बाछाई करा पचिस कोश्चन नहीं हाजिर होश्चनगुलो विभिन्न टेट परीक्षा इसे क्या राज्य सरकार टेट परीक्षा कखो सेंट्रल टेट परीक्षा इसे तब एसो आप देखे नहीं प्रश्नगुलि केम আমাদের প্রথম প্রশ্ন দেখো পেডাগজি শব্দটি নিচে কোনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপশনগুলো দেখো এ বিদ্যালয় বি শিক্ষার্থী সি শিক্ষক ডি শিক্ষাদান এবার আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তরটা হচ্ছে শিক্ষাদান অর্থাৎ পেডাগজি মানে শিক্ষণ প্রণালী মানে টিচার কেমনভাবে শেখাবেন সেটাই পেডাগজি সেই জন্য আমাদের উত্তরটা হয়ে গেল ডি শিক্ষাদান পরের কোশ্চেন দেখি আমরা একজন শিশুর ভাষা শিক্ষাকালীন সময়ে ব্যাকরণ কতটা প্রয়োজনীয় অপশনগুলো দেখো ব্যাকরণের খুব বেশি প্রয়োজন ব্যাকরণের খুব কম প্রয়োজন ব্যাকরণের প্রয়োজন নেই শিশুর উপর নির্ভর করবে আমাদের উত্তরটা দেখো উত্তরটা হচ্ছে ব্যাকরণের প্রয়োজন নেই তার মানে হল আমাদের ভাষা দুটো রূপ আছে একটা কথ্য রূপ আর একটা লেখ্য রূপ যেটা আমরা কথ্য রূপ বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা এই মাতৃভাষা আমরা পরিবেশ থেকে শিখে নিই সেই জন্য এর জন্য আমাদের ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় না এই ভাষার যেটা লেখ্য রূপ যেটাকে আমরা বলি আদর্শ রূপ এই আদর্শ রূপটা শেখার জন্য আমাদের ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় সেই জন্য উত্তর হচ্ছে ব্যাকরণের প্রয়োজন নেই পরের কোশ্চেন দেখো প্রাথমিক স্তরে ভাষা শিক্ষক হিসাবে কোন দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন এখানে কোশ্চেনটা খেয়াল করো কোন দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেবেন অপশন এ শ্রবণ ও কথন বি শ্রবণ ও পঠন সি লিখন ও পঠন ডি কথন ও লিখন আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তর হচ্ছে কথন ও লিখন ডি অপশন কথন ও লিখন এর কারণ হচ্ছে দেখো আমাদের এই শ্রবণ কথন পঠন লিখন চারটে বিষয়েরই প্রয়োজন কোশ্চেনে দিয়েছে কোন দুটো বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন তার মানে যে দুটো বিষয়ে গুরুত্ব দিলে আমরা আর দুটো বিষয়কে কভার করে দিতে পারবো এই অর্থে যদি আমরা দেখি আমরা যদি কথনে গুরুত্ব দিই তাহলে শ্রবণটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে আবার যদি আমরা লিখনে গুরুত্ব দিই তাহলে পঠনটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তার মানে কথন ও লিখন এই দুটোতে যদি গুরুত্ব দিই আমাদের চারটেই কভার হয়ে যাচ্ছে এই কারণে এই লজিক থেকে আমাদের উত্তর হচ্ছে ডি কথন ও লিখন পরের কোশ্চেন দেখো শিশুদের শিশু মনকে জানার সহজ উপায়টি হলো 
ए शिशुदेव बाल्य स्मृति रोमांथन करा बी शिशु मनस्तत्व अध्ययन करा सी शिशु मन पर्यवेक्षण करा डि शिशु मनस्तत्व गवेषणा करा उत्तर देखी उत्तर हे शिशुदे बाल्य स्मृति रोमंथन करा मन होते शिशु मनस्तत्व अध्ययन कर ले बोध है शिशु मन के सहजे जानते पर शिशु मन पर्यवेक्षण कर लेते पर लजिकटा हे देखो जदि बाल्य स्मृति रोमंथन करी छोट बेला स्मरण कर चेष्टा करी ओई समय कि करतम शिशुदे खूब सहजे बुझते पर उत्तर हे शुदे बाल्य स्मृति रोमंथन करा पर कोश्चन देख नीचे को व्याकरण शिक्षा दान समस्या मध्य पड़े व्याकरण शिक्षा दान समस्या ये कोश्चन परीक्षा टेटे एस स्कूल सार्विस टेटे एक बार एस ए व्याकरण नीरस और जटिल विषय बी व्याकरण वास्तव प्रयोग कम सी उपयुक्त शिक्षक अभाव डी सबग उत्तर देखे नी उत्तर हे सबग व्याकरण नीरस और जटिल विषय एर मान हे जे व्याकरण शिक्षार्थी का खूब ही नीरस मन है एवं एर थे कोचु रस पावा जाए ना एवं खूब जटिल से मेरा शिखते चाय ना ये व्याकरण शिक्षा दान एक समस्या कंतु ये तथ्यटा सठिक नय व्याकरण नीरस एट सठिक नय व्याकरण अनेकटा नारकेल मत तर बहरे एक आवरण आंतु आवरण के जी भांगते परि भेतरे क्योंकि शाँस पे यही शिक्षक दे छात्र बोझाते हैं जो व्याकरण अत जटिल नय व्याकरण जो सहज कर शेखानो जाए तो व्याकरण शिक्षार्थी का अनेक सहज हो जाए व्याकरण वास्तव प्रयोग कम मन है जो परीक्षा छाड़ा एरा खूब बसि क्या लागे ना तीक्षार जो कि मुखस्त कर व्याकरण कर ठीक न्याकरण वास्तव क्षेत्र प्रचुर प्रयोजन है कथा बोलार जो से विशुद्ध कथा रूपटा के पवार जो व्याकरण प्रयोजन हो पड़े हमें जो कोचु लेखालेखी करी लिखते गले व्याकरण तो चले आसे उपयुक्त शिक्षक अभाव यटार मान हे जे व्याकरण के सहज कर शेखाते पर रकम शिक्षक कम आई उपयुक्त शिक्षक अभाव ये व्याकरण शिक्षा दान एक समस्या मध्य पड़े से उत्तर हल सबग पर कोश्चन देख व्याकरण शिक्षार जो पद्धति सर्वपेक्षा कार्यकरी ए सूत्र पद्धति बी आरोह पद्धति सी अवरोह पद्धति डि भाषा पद्धति उत्तर देखे नी उत्तर हे आरोह पद्धति आरोह पद्धति विज्ञान सम्मत पद्धति पद्धति प्रथम उदाहरण थे पर सूत्र थे जेटा अवरोह पद्धति एर प्रथम सूत्र थे पर उदाहरण थे और सूत्र पद्धति हे एक समय व्याकरण सूत्रगुल मुखस्त कराना हो भाषा शेखान जो ये सूत्र पद्धति ए प्रयोग करोही पद्धति और अवरोह पद्धति दुटो के बसि व्यवहार करना आरोह पद्धति शिशु शिक्षार जो शिशु व्याकरण शेखान जो आरोह पद्धति व्यवहार कर उच्च शिक्षार जो अवरोह पद्धति व्यवहार कर व्याकरण शिक्षार जो सब चे कार्यकरी पद्धति से आरोह ये कोश्चन तो स्कूल सार्विस टेटे एक बार एस पर कोश्चन देख शिक्षार्थी पठन अक्षमता के बला है ए डिसग्राफिया डिसक्यलिया सी डिसलेक्सिया डि डिसप्रक्सिया उत्तर देखे न उत्तर हे सी डिसलेक्सिया प्रथम जो अपन डिसग्राफिया डिसग्राफिया हल लिखने अक्षम जे सब शिक्षार्थी लिखने अक्षम तरह बला है डिसग्राफिया डिसक्यलिया डिसक्यलिया हल गणित विषय अक्षम गणित विषय जरा अक्षम ता हे डिसक्यलिया डिसलेक्सिया हल पठने अक्षम और डिसप्रक्सिया हल चोक और हाथ समन्वय समस्या जर चोक और हाथ समन्वय समस्या था तक बला है डिसप्रक्सिया पर कोश्चन देख शिक्षार्थी भाषागत असंगति कत रकम देखा जाए हमारे अपशनसगुल देख ए दुई ब 
बी तीन सी चार डी पांच एबार् उत्तर देखे नहीं उत्तर हे दई तर मे भाषागत भाषागत जो असंगति से दूरकम है एक प्रकाशमूलक असंगति और एक बोध बा ग्रहणमूलक असंगति दुधरण भाषागत असंगति आ पर कोश्चन देख ज्ञानबादी मत शिखन हल ए आचरण परिवर्तन बी बौद्धिक संगठन परिवर्तन सी शिक्षार्थी अनुभूति और विषय बोधगम्यता डी सबग उत्तर देखे नहीं उत्तर हे बौद्धिक संगठन परिवर्तन एखने तीनटे मतबाद आ एक हे आचरण परिवर्तन एट हलो आचरणबादी मत बौद्धिक संगठन परिवर्तन एट हलो ज्ञानबादी मत और शिक्षार्थी अनुभूति और विषय बोधगम्यता एट हे मानवतावदी मत तीनटे मत एखे आचरणबादी मत ज्ञानबादी मत और मानवतावदी मत पर कोश्चन देखो मनस्तिक भाव भाषा शेखार जो चतुर्थ स्तर टी हल ए अर्जन बी स्वच्छंद गति सी मान्यपरा डि सार्वजनता उत्तर देखे नहीं उत्तर हे डी सार्वजनता ये भाषा शेखार जो स्तरगुल अर्थात भाषाविदरा मनस्तिक भाव भाषा शेखार जो पांचटा स्तर उल्लेख कर ये पांचटा स्तर की कि ना एक नम्बर प्रथम जो स्तर हे अर्जन मान एक्शन अर्जन वैकुईजिशन यहाँ हे शिशुरा नतून शब्द शेखे धापे वरे दो नम्बर व द्वित स्तर हे स्वच्छंद गति जेटा बोली फ्लुएन्सि एखने शिशुरा अर्जित भाषा प्रयोग कर जो अर्जित भाषा प्रयोग कर स्वच्छंद गति फ्लुएन्सि तृत्य स्तर तृत्य स्तर हे मान्य करा मान मेन्टेनेंस एखने सवल भाव भाषा शेखे एवं सारा जीवन जो भाषा प्रयोग कर दक्षता अर्जन कर स्तर हमारे मान्य करा चतुर्थ स्तर हे सार्वजनता सार्वजनता मान जेनारेजेशन एखने भाषा शेखार परेश भाषा प्रयोग कर भाषा शेखार परेश भाषा के प्रयोग कर और पंचम स्तर हे अभिजोजन एडप्टेशन एडप्टेशन कि हा शेखा भाषा के नतून क्षेत्र प्रयोग कर शेखा भाषा के जो नतून क्षेत्र प्रयोग कर अडप्टेशन अभिजोजन मनस्तिक भाव भाषा शेखार जो पांचटा स्तर भाषा तत्वी उल्लेख कर कोश्चन देख शिशु गल्प बला अभिनय मध्यमे पाठदान पद्धति के बला है ए बर्णक्रम पद्धति बी ध्वनिसम्य पद्धति सी लिंगाफन पद्धति डी आरोह पद्धति उत्तर देखे नी उत्तर हे डी आरोह पद्धति आरोह पद्धति मान शुद्ध जो व्याकरण शेखार जो व्यवहार कर शिशु गल्प बोले अभिनय माध्यम जो पाठ दे पद्धति नाम हे आरोह पद्धति बाकी जो अपशनगुल देखो वर्णक्रम पद्धति वर्णक्रम पद्धति हे जो वर्ण शिक्षा देव है अर्थात प्रथम स्वरवर्ण शेखानो हल तर व्यंजन वर्ण शेखा तपर हमें जुक्त व्यंजनगुल शेखा जुक्त वर्णगुल शेखा ये परपर वर्ण शिक्षा देव है से वर्णक्रम पद्धति पर ध्वनिसम्य पद्धति ध्वनिसम्य पद्धति मान हे जे शब्दगुल मध्य ध्वन सामंजस्य आम राम श्यम आम जाम ये ध्वन सामंजस्य आ यह रकम शब्दगुलो के पशापाशी रेखे जो शिक्षा देव है से ध्वनिसम्य पद्धति पर देखो लिंगाफन पद्धति लिंगाफन पद्धति लास्ट इयारे जो टेट परीक्षा हो परीक्षार कोश्चिन् देा हो लिंगाफन पद्धति कि ना लिंगाफन पद्धति हेरा जो भाषा शिखी हमें जे अंचले भाषा शिखी 
সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক যে উচ্চারণ সেগুলো আমাদের মধ্যে চলে আসে যেমন তোমরা আমার ভাষা শুনেই বুঝতে পারছ যে আমি বাঁকুড়ার ছেলে এই যে ভাষার টান এটা আমাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে সেই জন্য এখন ভাষা শেখানোর জন্য এই লিঙ্গাফন পদ্ধতিটাকে ব্যবহার করা হয় লিঙ্গাফন পদ্ধতি হচ্ছে যে বিশুদ্ধ কণ্ঠস্বর রেকর্ডিং করে শিক্ষার্থীদেরকে শোনানো হয় যাতে তারা সেটাকে অনুকরণ করে বিশুদ্ধ ভাষাটা শিখে নিতে পারে এই যে রেকর্ডিং করা বিশুদ্ধ ভাষা সেইটা শুনিয়ে ভাষার যে আদর্শ রূপ বা উচ্চারণটা শেখানো হয় এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে লিঙ্গাপন পদ্ধতি পরের কোয়েশ্চেন দেখো একজন বয়স্ক নাগরিকের চেষ্টাকৃত ভাষা শিশুদের ভাষা শেখাতে কতটা সাহায্য করে এ সাহায্যের পরিবর্তে ক্ষতি করে বি খুব বেশি সাহায্য করে সি খুব কম সাহায্য করে ডি সাহায্য করে না আমাদের উত্তরটা দেখে নাও সাহায্যের পরিবর্তে ক্ষতি করে এই নাগরিকের চেষ্টাকৃত ভাষা এটা মানে কি না চেষ্টাকৃত ভাষাটা হচ্ছে যে বেবি টক বেবি টক মানে শিশুরা যেমন ভাবে কথা বলে কেউ আধো আধো করে কথা বলে কেউ একটু তোদলামি করে কথা বলে বড়রা যখন তাদের সাথে ওই আধো আধো করে বা তোদলামি করে কথা বলি আমরা সেটাকে বলা হয় বেবি টক বা চেষ্টাকৃত ভাষা এই চেষ্টাকৃত ভাষা শিশুদের ভাষা শিখতে সাহায্য করে না এটা সাহায্যের পরিবর্তে ক্ষতি করে তার কারণ হচ্ছে যে শিশুদের সাথে আমরা যদি শিশুদের মতো করে কথা বলি তাহলে ওরা বুঝে নেবে এটা কথা বলার আসল স্টাইল এই স্টাইলটাই ওরা ধরে নেবে সেই জন্য শিশুদের সাথে আমরা যদি বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলি তাহলে ওরা সেটাকে অনুসরণ করবে তার ফলে ওদের কথা বলাটা অনেক স্পষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য এই চেষ্টাকৃত ভাষা এটা শিশুদের সাথে বলা একেবারে উচিত নয় পরের কোয়েশ্চেন দেখ শিক্ষার্থীরা যে পাঠের মাধ্যমে কবিতার রস আস্বাদন করে এ ধারণা পাঠ বি চরবনা পাঠ সি সাধনা পাঠ ডি সবগুলি আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তরটা হচ্ছে সাধনা পাঠ এই যে তিনটে পাঠ আছে এগুলোকে বলা হয় পাঠের উদ্দেশ্যগত দিক পাঠের উদ্দেশ্যগত দিকে পাঠকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ধারণা পাঠ একটা চরবনা পাঠ একটা সাধনা পাঠ ধারণা পাঠ মানে হচ্ছে যে গল্প খবরের কাগজ ভ্রমণ কাহিনী যেগুলো আমরা অল্প পড়ে ধারণা তৈরি করি সেটাকে বলা হচ্ছে ধারণা পাঠ তাহলে ধারণা পাঠের মধ্যে আমরা গল্প পড়ি খবরের কাগজ পড়ি আর ভ্রমণ সাহিত্য পড়ছি এগুলো সব ধারণা পাঠের মধ্যে চরবনা পাঠ চরবনা পাঠটা হচ্ছে প্রবন্ধের সাথে জড়িত আমরা যেমন কঠিন খাদ্য বস্তুকে চিবিয়ে তা রস আস্বাদন করি প্রবন্ধ সেইরকম খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করে তা রস উদ্ধার করতে হয় তাই প্রবন্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় পাঠ তার উত্তর হবে চরবনা পাঠ আর কাব্য কবিতা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা পাব সাধনা পাঠ কাব্য কবিতা সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্ন তার উত্তরে আসবে সাধনা পাঠ তাহলে এখানে পাঠের তিনটে দিক খুব স্পষ্ট একটা হচ্ছে ধারণা পাঠ মানে খবরের কাগজ গল্প ভ্রমণ কাহিনী এগুলোর সাথে যুক্ত দুই হচ্ছে চরবনা পাঠ মানে প্রবন্ধের সাথে যুক্ত তিন হচ্ছে সাধনা পাঠ মানে কাব্য কবিতার সাথে যুক্ত পরের কোয়েশ্চেন দেখো শিশুদের ভাষা শেখার কার্যকরী পদ্ধতি হল এ এল এস বি এফ সি এ সি আর টি পি ডি টি এল এম আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তর হচ্ছে এল এস এল এস মানে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম এই এল এস এর ধারণাটা আমাদের দিয়েছিলেন চমস্কি চমস্কির ধারণা অনুযায়ী যে আমাদের প্রত্যেকটা মানব শিশুর মধ্যে এল এস অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম এটা থাকে বলে আমরা খুব সহজেই পরিবেশ থেকে ভাষাগুলো শিখে নিতে পারি এফ সি এ এফ সি এ মানে হচ্ছে ফাংশানাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ ফাংশানাল কমিউনিকেটিভ অ্যাপ্রোচ সেটা হচ্ছে এফ সি এ 
এটা একবার আমাদের টেট পরীক্ষায় কোশ্চেনে এসেছিল এফ সি এর ফুল ফর্ম কি আরটিপি আরটিপি হলো রেমিডিয়াল টিচিং প্রোগ্রাম রেমিডিয়াল টিচিং প্রোগ্রাম মানে প্রতিকার যোগ্য শিক্ষণ ক্লাসে যে সব শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে এই আরটিপি অর্থাৎ রেমিডিয়াল টিচিং ব্যবহার করা হয় টিএলএম মানে টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল আমাদের যেটা শিক্ষামূলক প্রদীপনের মধ্যে পড়ে পরে কোয়েশ্চেন দেখো শিক্ষার্থীদের পঠন কৌশলকে বাহ্যিক দিক দিয়ে কটি ভাগে ভাগ করা হয় এ দুটি বি তিনটি সি চারটি ডি পাঁচটি আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তর হচ্ছে এ দুটি এই পঠন কৌশলের বাহ্যিক দিক দিয়ে দুটি ভাগ মানে হচ্ছে সরব পাঠ ও নীরব পাঠ এই সরব পাঠটা আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশি ব্যবহার করা হয় আর নীরব পাঠটা উচ্চ পর্যায়ে বেশি ব্যবহার করা হয় পরের কোশ্চেন দেখো শিশুরা ভাষা বিকাশের প্রথম ধাপে যে পদগুলি ব্যবহার করে এ বিশেষণ বি বিশেষ্য সি সর্বনাম ডি অব্যয় আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তর হচ্ছে বিশেষ্য অর্থাৎ শিশুরা যখন প্রথম ভাষা শেখে তারা বাবা মা মা বাবা দাদা এগুলো বলতে শেখে সুতরাং এগুলো বিশেষ্য পদ সেই জন্য উত্তরটা হলো বিশেষ্য পদ পরে কোশ্চেনটা ভাষার নিয়মকে বলা হয় এ ভাষা তত্ত্ব বি ভাষা বিজ্ঞান সি ব্যাকরণ ডি সবগুলি আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তরটা হচ্ছে ব্যাকরণ ভাষা নিয়মকে বলা হচ্ছে ব্যাকরণ ভাষা তত্ত্ব এই ভাষা তত্ত্ব মানে হচ্ছে ফিলোলজি অর্থাৎ একটি ভাষার সামগ্রিক আলোচনা যে গ্রন্থে থাকে সেটা হচ্ছে ভাষা তত্ত্ব সেই জন্য বলা হয় বাংলা ভাষার ভাষা তত্ত্ব ইংরেজি ভাষার ভাষা তত্ত্ব আর ভাষা বিজ্ঞান মানে হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক এই ভাষা বিজ্ঞান হল বিভিন্ন ভাষা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ভাষা বিষয়ে একটি তত্ত্বের আবিষ্কার সেটা হচ্ছে ভাষা বিজ্ঞান আর ব্যাকরণ হল গ্রামার এর মধ্যে কি থাকে না ভাষার নিয়ম বা শৃঙ্খলাগুলো ব্যাকরণের মধ্যে থাকে সেই জন্য ব্যাকরণকে বলা হয় যে ভাষার বিজ্ঞান ব্যাকরণকে ভাষার বিজ্ঞান বলার কারণ হচ্ছে যে এর মধ্যে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ভাষার নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো বর্ণনা করা থাকে সেই জন্য আমাদের উত্তরটা হচ্ছে ব্যাকরণ পরের কোশ্চেন দেখো নিচের যেটি অন্য তিনটি থেকে আলাদা এ শ্রবণ বি কথন সি পঠন ডি লিখন সাধারণভাবে দেখলে আমাদের মনে হয় যে সবগুলোই সবগুলো থেকে আলাদা কিন্তু উত্তরটা এভাবে ভাবলে হবে না আমাদের পেডাগজি মানে একটু লজিক্যালি ভাবতে হবে যদি একটু লজিক্যালি আমরা উত্তরটা ভাবি তাহলে দেখব যে উত্তর হচ্ছে বি কথন কথনটা আমাদের এই তিনটে থেকে আলাদা কেন না শ্রবণ পঠন লিখন এইগুলো আমরা একা একা করতে পারি কিন্তু কথন কথা বলা একা একা কথা বলা যায় না যদি আমরা মনে মনে ভাবি বলি সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু লজিক্যালি একা একা কথা বলা যায় না তাই এই কথনটাকে তিনটে থেকে আলাদা বলা হয় এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের স্কুল সার্ভিসের টেট পরীক্ষায় একবার এসেছিল পরে কোয়েশ্চেন দেখো শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য যে পাঠে গুরুত্ব দেবেন এই কবিতা বি গল্প সি ভ্রমণ কাহিনী ডি জীবনী সাহিত্য আমাদের উত্তরটা দেখে নিই ডি জীবনী সাহিত্য এই জীবনী সাহিত্য মনীষীদের জীবনী নিয়ে লেখা হয় তাই মনীষীদের জীবনী সাহিত্য পড়লে আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে ওঠে আমরা যদি নেতাজির জীবন কাহিনী পড়ি খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বোধ অনেক বেড়ে যাবে সেই জন্য উত্তরটা হচ্ছে জীবনী সাহিত্য পরের কোশ্চেন দেখো যে শিক্ষাবিদ শিক্ষকদের বাগানের মালির সাথে তুলনা করেছে এ রুশ বি জনল সি মন্তেশ্বরী ডি ফ্রয়েবল আমাদের উত্তরটা দেখে নিই ফ্রয়েবেল অর্থাৎ এই ফ্রয়েবেল শিক্ষকদের বাগানের মালির সাথে তুলনা করেছিলেন ওনার মনে হয়েছিল শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের ভালো গুণগুলোকে বিকশিত করা 
বাগানের মালির মতোই ভালো গুণগুলোকে বিকশিত করা হচ্ছে শিক্ষকদের কাজ পরে কোয়েশ্চেন দেখো শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে এ রুচি অনুযায়ী বি সামর্থ্য অনুযায়ী সি বয়স অনুযায়ী ডি পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তর হচ্ছে ডি পাঠ্যক্রম অনুযায়ী তার মানে রুচি অনুযায়ী সামর্থ্য অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী এইগুলোকে কেন্দ্র করে পাঠ্যক্রম তৈরি হয় আর পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় পাঠ্যপুস্তক সেই জন্য আমাদের উত্তরটা হচ্ছে ডি পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরের কোয়েশ্চেন দেখো শিক্ষামূলক প্রদীপন হিসাবে মডেলের ব্যবহার কাদের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী বি মেধাবী শিক্ষার্থী সি দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী ডি কোনোটি নয় উত্তরটা আমরা দেখে নিই উত্তরটা হচ্ছে দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী প্রথমে দেখো পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী এই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেটাকে বলা হয় ডিমেডিয়াল টিচিং প্রোগ্রাম আর টিপি এই ডিমেডিয়াল টিচিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আর দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের এই মডেলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাধারণভাবে মডেল সকলেই ব্যবহার করতে পারে কিন্তু কোশ্চেনে দেওয়া আছে দেখো যে কাদের কাছে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটার জন্য উত্তরটা হচ্ছে দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী তার কারণ তারা একমাত্র এই মডেলটাকে প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করতে পারে অন্য প্রদীপনগুলো তারা ব্যবহার করতে পারে না মডেলটাকে ব্যবহার করতে পারে আমরা ধরো গরু রচনা করাচ্ছি যদি গরুর কোনো মডেল তাদেরকে দেখানো হয় তারা স্পর্শ করে বুঝে নিতে পারবে গরু সম্পর্কে একটা আইডিয়া করে নিতে পারবে সেই কারণে এই মডেলটা দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পরে কোশ্চেন দেখো একটি বৈচিত্র্যযুক্ত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক কিভাবে পাঠ পরিকল্পনা করবেন এ নিজের মতো করে বি বিদ্যালয়ের নিয়মে সি মনস্তাত্ত্বিকভাবে ডি সহজ থেকে জটিলভাবে আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তর হবে নিজের মতো করে এই বৈচিত্র্যযুক্ত শ্রেণীকক্ষ মানে হচ্ছে ডাইভার্স ক্লাসরুম ডাইভার্স ক্লাসরুম সেখানে সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা একসাথে পড়াশোনা করে তাদের রুচি আলাদা তাদের মেধা আলাদা সমস্ত দিক থেকেই তারা আলাদা আলাদা রকমের হয় সেই জন্য একজন টিচারের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে বুঝে নেওয়া এই বুঝে নেওয়ার পরে শিক্ষকরা নিজেদের মতো করে পাঠ পরিকল্পনাটাকে তৈরি করেন সেই জন্য বৈচিত্র্যযুক্ত শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিকল্পনার দায়িত্ব শিক্ষকের উপরে থাকে এবং শিক্ষক নিজের মতো করে পাঠ পরিকল্পনাটা তৈরি করেন পরে কোয়েশ্চেন দেখো যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করাকে বলা হয় এ অর্জন বি শিক্ষণ সি শিক্ষণ ডি সবগুলি আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তরটা হচ্ছে বি শিক্ষণ অর্জন মানে অ্যাকুইজিশন অ্যাকুইজিশন হল আমরা যখন মাতৃভাষা শিখি সেটা আমরা পরিবেশ থেকে শিখে নিই এই মাতৃভাষাটা যে আমরা পরিবেশ থেকে শিখে নিচ্ছি এইটা হচ্ছে আমাদের অর্জন বা অ্যাকুইজিশন আবার মাতৃভাষার যে লক্ষ্য রূপটা আছে এই লক্ষ্য রূপটা শেখার জন্য আমাদের ব্যাকরণের প্রয়োজন হয় তখন সেটাকে বলা হবে শিখন তাহলে মাতৃভাষার যে কথ্য রূপটা সেটাকে আমরা বলছি অর্জন বা অ্যাকুইজিশন আর মাতৃভাষার লক্ষ্য রূপ বা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমরা শিখি সেগুলো সবই হচ্ছে শিখন বা লার্নিং পরের কোয়েশ্চেন দেখো আদর্শ পাঠে কটি বৈশিষ্ট্য আছে এ দুটি বি তিনটি সি চারটি ডি পাঁচটি আমাদের উত্তরটা দেখে নিই উত্তরটা হচ্ছে চারটি অর্থাৎ আদর্শ পাঠে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে চারটি বৈশিষ্ট্য কি কি না এক নম্বর হচ্ছে নির্ভুলতা অ্যাকিউরেসি দু নম্বর হচ্ছে গতি বা স্পিড তিন নম্বর হচ্ছে উপলব্ধি বা কম্প্রিহেনশন চার নম্বর হচ্ছে অভিব্যক্তি বা এক্সপ্রেশন এই চারটে হচ্ছে আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য এক নির্ভুলতা দুই গতি 
तीन उपलब्धि चार नम्बर हे अभिव्यक्ति भावे पेडागजी पाठ प्रश्न उत्तरगुल देखते पाई पेडागजी जो पढ़ब तक उत्तरगुल लजिकाली भावते हैं लजिक थे पेडागजर उत्तर करते आज हम क्लस ये पढ़ते थको देखते थको जुआ प्लस